ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് ബാക്കി വന്ന ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ശരി എന്നാ തുടങ്ങാം ഇന്ന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് കപ്പ് ചോറ് പിന്നെ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ നാല് ചെറിയ പീസ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം നാല് ചെറിയ പീസ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യൂക്കംബ് രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഈ സെയിം പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് സെയിം വേവുള്ളത് ഒരേ വേവുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇതുപോലെ അതായത് ക്യാരറ്റും രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കവും ഈ ക്യൂക്കംബറൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോ ഈ മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ മഞ്ഞ മാത്രം എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം നീ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയിലേക്ക് ഈ കുരുമുളകിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ റെഡി ആയി ഇത് നമുക്ക് ഈ ചോറിലേക്ക് ഈ ചോറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലും ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പിട പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭാഗം കുരുമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എപ്പോ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കപ്പോ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പകുതി എണ്ണ ഇതിലൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ചോറിടാം ഫ്ലെയിം മീഡിയമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് ഓളം ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് നമ്മളുടെ അത് ഫ്രൈ ആയി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കോട്ടഡും ആവും ഏകദേശം ഒരു ഫ്രൈയുമായി കിട്ടി അപ്പോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഇടണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റായി നമ്മള് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി അപ്പം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പകുതി എണ്ണ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടണം ഇത് 
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ടിത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ജസ്റ്റ് മാറണം ഒത്തിരി വെന്ത് പോവരുത് പച്ചപ്പ് ജസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും അതൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി പച്ചക്കറി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കുകയാണ് ഇതിൽ ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കാരണം ചോറിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഒരു മിനിറ്റില് ഇത് ശരിയായി കാരണം ഇനി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വെന്ത് പോവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിടുകയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഒന്ന് ഇടുക പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അത് സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഇടേണ്ടത് നമ്മളുടെ കുക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മിക്സൊക്കെ ആയി എന്താ പറയാ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയതിന് ശേഷമാണ് സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാലോ കൂടി പോവാതിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡൺ ഡൺ ഇപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വന്ന ചോറുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാലോ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഏത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്നല്ല പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ ചോറ് വൈറ്റ് റൈസ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഏത് ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചോറ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എരിവ് എരിവ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത് വളരെ കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ടാബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു